。哎呦，我还以为是什么贵客呢，原来是许小姐，请进。不要脸的女人，竟敢抢别人的丈夫！我抢别人的丈夫，慧娟离婚了，你又没名没分的，什么都不是。请问，我是抢了谁的丈夫？还有，大卫还是慧娟丈夫的时候，抢别人丈夫的人是你。你骂人之前，你怎么不先检讨一下你自己？要不是大伟的事业出现危机，我跟他早就结婚了。再说，我肚子里有他的骨肉，我不能让孩子没有父亲。<笑>你不要太天真了，你以为你肚子里有了大伟的孩子，你就握住了王牌？我和大伟之间没有什么王牌或筹码，我爱他，他也爱我，这才是最重要的。什么爱不爱的？钱，钱才最重要。看看你们所谓的爱情吧，你在哪里，大伟又在哪里？大为可以放弃慧娟，同样也可以放弃你。你醒醒吧！你有钱有什么了不起啊？没本事的人才会用钱来买感情。<笑>你错了，没本事的人才会因为没有钱而失去感情。你，许新月，你今天之所以有这个下场，完全是你当人家第三者的报应。<笑>现在你尝到了慧娟当初的痛苦。哎，慧娟还好哎。人家还当过名正言顺的老婆了，可你呢？你混了半天，连个张太太的头衔都没当上，就被人一脚踢了。你不觉得自己很丢脸吗是每个男人都像张大伟那样的，齐亮爱你就爱得那么深了。每当你需要帮助的时候，齐亮总是守在你的身边。这么好的男人，你为什么不好好珍惜这份感情呢？爸，不要再提齐亮了，我早已经把他伤透了，还有什么脸面再回头？齐亮可不这么想，他亲口对我说过，他不在乎你的过去，他不在乎我在乎。新月，我不是老古板，你从小到大，我都给你绝对的自由，可现在我后悔了，这次你的婚姻，我要做主。你要做什么主啊，爸？我要你嫁给齐亮。爸，这太突然了吧？突然？你和齐亮交往十年了，要不是半路上闯出一个张大伟，你跟齐亮可能早就结婚了。可是现在情况不一样了。齐亮对你的感情跟从前一样深一样真，有什么不一样？你不要固执了。张大伟以前就没有打算给你正式的名分，将来也不可能。你要为自己着想。新月，你听也好，不听也好，爸爸这次非要你嫁给齐良不可。姐啊，有空最近该出去，多出来走走。这样呢，对你和肚子里孩子都有好处，环境多好，空气也好。齐良，这几天爸你累坏了。哎。别跟我说感谢的话啊，我不习惯。你要真想感谢我的话，就要马上恢复健康。
这样，就是对我最好的感谢。齐亮，啊，你对我实在是太好了。哎，别说这些，我心甘情愿。心甘情愿。当然。你愿意娶我吗？这还用问吗？我当然愿意了。七月，你说的是真的吗？真的。是真的。希望有一天你能够嫁给我，但不是现在。我可以等，我一定要等到有一天你连同你的心一起嫁给我你别说了，我什么都不想听。你想干嘛？哼，你放心，我不会动手。医生说新月现在不能受刺激，你最好马上走。我跟新月有话说，你最好先让开。你没听清我的话吗？你最好别让我对你不客气，你马上滚。不要赶他，齐亮。金月，你千万不能再相信他了。你让他说，我看看他到底还有什么话可说。你能不能回避一下？齐亮不必回避。我们两个之间的事情，他插在这边算什么呀？张大伟，我们之间已经没有任何关系了。那我要问你了，我在你心目当中是什么位置？你算是把灵魂卖给周丽的可怜虫，我没说错吧？全世界的人都可以误解我，但是你不行，你应该理解我为什么这样做。我了解的张大伟已经不见了，现在你是什么样的人，我一点都不知道。好，为了证明给你看，现在就带你回去。你放开我！我算你什么人啊？说来就来，说走就走。七月。千万不能激动，为这种人生气你不值得。走，我不去。金亮，你放开心月，请你把手拿开。心月，你跟他这么亲热什么意思？你放开我！你有什么权利来管我们之间的事儿？就凭我快成为新月的丈夫，这个权利够不够？找个镜子照照自己，可能吗？她可能嫁给你吗？新月，你愿意嫁给我？金月，齐亮，我愿意。
张大伟，你可以走了吧。谢谢你给我解了围，刚才的话可以不算数。哎，怎么可以不算数呢？我可是认真的。谢良，我不明白。我不管你明不明白，反正我想通了，只要我娶了你，我就可以名正言顺的保护你，任何人都不可以再来伤害你。谢良。董事长，你说我整天游手好闲的，什么事都不做，再这样下去，我真的是要疯了。不然你想怎么样啊？我总得干点什么呀。好啊，那我正好有个工作给你。王董，我是周丽。很抱歉，最近我身体不太好。有关我们合作的事儿，我想请全请一位张先生代表我去跟您谈。哎，好好好，就这么说定了。嗯，再见。这可是我们公司最大的一笔生意，我把这么重要的任务交给你去完成，这下你不会心烦了吧？您还得说的再仔细一点。我没听明白。王董事长是我一向争取了多年的合作大户，嗯，可是我们之间一直没谈出结果。这次他好不容易见面再谈，我把这么重要的工作交给你去，这下你不会心烦了吧？董事长，你还信任我？我呀，从来都没有怀疑过你的能力。一直没有让你回公司的原因呢？是因为你的确做过损害公司的事儿，我对公司的上下员工啊都不好交代。不过这次的合作案，你若是谈成了，你不但将功赎罪，立了大功，其他的别人呢也就没话好说了。谢谢你，谢谢你给我这么好的机会。不过我要先要告诉你啊，这个王董在商场上可是出了名的谈判高手，很多人一不小心就被他牵着鼻子走。我们之间的合作案之所以谈不成，就是因为大家都不肯在合约上让步，这场仗并不好打。如果你能说服他接受我们的条件，你不但可以重新做回总经理的宝座，连我都要重重的谢你呢。怎么样？有信心吗？有。只要我知己知彼，就一定能够百战百胜的。说得好。待会儿啊，我让秘书拿些资料先给你看看。这个案子呢，周丽跟我谈了许多年了，可是我呢就是不满意。没想到，你让我没话可说了，你算叫我服了。这个案子呢就这样定了，但是呢我要提一个条件。你有什么条件？请尽管说。这个合作案子呢
，我要叫张大伟呢，全权执行，他在才算数。<笑>王董，那没问题，还谢谢您的赏识啊。这笔生意啊，我们争取了好多年，一直都拿不下来。没想到你出师伸手就拿到了，<笑>你呀、啊、真厉害，真不简单。其实也没什么复杂的。事先呢，我做了一个周密的市场调查，然后呢，我知道对方的弱点在哪儿，我就把这些弱点跟王董呢做了一个详细的分析，让他信服我，生意就到手了。<笑>哎呀，董事长。这一单生意拿到手之后，公司的营业额一年至少要增加几千万。辛苦你了，董事长。你交给我的任务我都完成了，那你答应我的事儿呢？我答应你什么事儿了？董事长，你是答应让我做公司的董事的，你不会反悔吧？好，你放心，我既然说出去的话，我就会信守诺言。我会尽快召开的董事会，把你的问题提出来讨论。董事长，我还有一个附加条件。如果我回去了，一定要有实权。仅仅是坐在位子上面不做实事，那我还是不干。你的要求还很多啊！好，我答应你。不过这件事呢，不能急，因为公司里有一些董事啊，对你还是不会太放心。我还要花一些力气去说服他们才行呢、啊。董事长，我记得你答应我那些百分之十的股权是私下里转给我的，这些他们没权利过问吧？那好，明天我们就到张律师那儿去办理过户手续。是真的吗？嗯，当然了。你替我公司招揽到了几千万元的商机，我理应犒劳你才对呀、啊。那那些基金和股票呢？你放心，该给你的我一样都不会少。张律师，嗯，这里边是我的私人印章，还有股权资料。关于股权转让的事儿，我就全权交给你处理了。嗯，好，没问题，一切就交给我了。要尽快哦，免得有人等得不耐烦。张先生，你的硬件、身份证和其他资料呢？好，全在这里了。好，等手续办好了，再通知两位。好，那就拜托你了。好，全部手续办完大概有多长时间？呃，顺利的话，一个星期就行了。谢谢。真的，周律今天已经让律师把百分之十的股权转让给你了。妈，不仅仅是百分之十的股权。还有一些的基金、股票，所有的证件都给律师了。我想大约再用一个星期的时间，我就能成为公司的股东了。那，你还要回周立公司上班？咱去不去上班已经不重要了，重要的是我有了这次东山再起的本钱。真的，有了这笔钱，我一切可以从头来过，不用像现在这样，整天围着他俯首帖耳。大卫。妈总算能松了口气了。不过，我们还要靠着周丽吗？你肯定是有能力的呀。我当然是有能力的。可是我没有时间了。妈，你知道我这一年来都失去了什么，损失有多大？为的就是今天，我能够拿回本来就属于我的东西。我不管你们怎么看。但是走到了这一步，我是不会回头的。妈，只要我有了这次东山再起的机会，我就一定不会再放过他的。大卫，
，虽然妈还担心着，心里也不屑周丽那些钱，但是，但是妈妈相信你的判断和想法。你要答应妈，一切都要小心，不能再错了啊！机会不可能是每次都回来的。妈，我知道这段时间让你操了不少的心。妈不要紧，只要你能重新站起来，这点苦算不了什么。哦，你饿了吧？我给你去做点吃的啊。哎，新月吗？你知道我约你出来就是要告诉你。我快成功了，至少我现在已经成功了一半。你再给我点时间，我一定能把你接回来，好吗？你别这么看着我呀！我刚才说的你都听见了吗？你的话真真假假，不敢相信。哎，我在你这儿从来没撒过谎。是吗？那我是怎么回到家的呢？你回家的理由，我一点没撒谎，只是少说了一样。可少说的那一样却是最重要的。咱们过去的事儿能不能就不提了？不能。一个人第一次跌倒，那是他不小心。第二次跌倒，就是他笨；第三次，那他干脆跌死算了，知道吗？我不想做第三种人。谢谢。我这一次，绝不再辜负你。别再对我甜言蜜语的，我要走了。谢月，如果你这样走了，我们很可能这一辈子不会再见面了。你什么意思、啊，新月？我相信你应该明白，我跟周丽在一起完全是迫不得已。我跟她周旋，这样苦苦的周旋，完全是为了你，也是为了我们以后的家，知道吗？好，你既然不能够理解这一切，那我现在就走，离开她，可以吗？抛弃所有的这一切。你都已经成功了一半了，你舍得吗？你不能跟我分享成果，我要这个成功还有什么意思呢？我在你心里有这么重要吗？无可替代。我真的不知道我还该不该心。秦远，那你换一个角度想一想，我如果死心塌地的跟了他。那我这一辈子就有享不尽的荣华富贵了，我何必一次又一次的到你这儿来碰钉子？你说吧，这次要我等多久？一个星期。等一个星期以后，我真正做了懂事。我马上回来接你。一个星期，一个星期。那我就等你一个星期。如果一个星期以后你不来接我，那我们就真的完了。好，一个星期以后我一定回来接你。这喝了，又是喝这个，爸，我可不可以不喝？一人喝，两人补，要孩子健康就得喝。好，新月，今天谁打电话来了？在外面，你又见到谁了？以前那个朋友，随便放
，我看不是吧？我来上海这段日子里，天天看见你眉头紧锁的，连齐亮都没能让你快活起来。哎，今天你一回来就笑容满面，恐怕不是普通朋友。爸，你在审犯人呢、啊？那个电话是大伟打的，你又跟张大伟见面了，对不对？我不瞒你，我确实去见大伟了。爸，哎，爸，我告诉你啊，大伟说让我等他一个礼拜，一个礼拜以后他一定会来接我回去的。新月呀、啊，你怎么这么相信张大伟的话呀？你要怎么样才能清醒呢？爸，我相信大伟，一个礼拜以后他一定会来的。你不要对张大伟抱任何期望。可是爸，他对我是真心的。你怎么知道他对你是真心呢？我凭我的感觉。感觉？你们女人只知道感觉，那是很危险的。可是爸，你要让我面对一个没有任何感觉的男人，那我无论如何是不会动心的。那齐亮怎么办？我、哦、其实我跟齐亮这么多年，我好像从来就没有过可以为他不顾一切的那种感觉。新月呀、啊，你是昏了头了。新月，大伟，你好，什么事儿啊？你别忘了我们的约定啊！记得，我怎么会忘呢？你放心吧，一个星期以后我一定会去接你，好吗？我相信你一个星期以后一定会来的。爸爸也说再给你一次机会。相信我，这一次我不会再失信的。明天我们见个面好吗？明天，好啊。那你说在哪儿？就在你家附近的公园吧。好的，那明天见。明天见，再见啊。董事长，大伟啊，待会儿我们一起吃饭吧。新月，大伟，你知道了，我还以为你不来了。没办法，这事儿现在不能不小心一点，好吗？你瘦了。先走好吗？我为什么要走啊？我不走，我倒要看看他能把我怎么样。你别闹了，好不好？如果他发现我们现在在一起，那我所有的努力都白费了。大伟，我不要你给我多好的生活，我只想我们两个在一起。你完全可以放弃周丽给你的财产。行，你就算为了我先委屈一下好吗？求你了。七月，七月，来不及了，七月来了，先在这儿躲一下啊，来，队长，不管发生什么事情，千万别出来啊，大伟，别闹。这也是没事儿，先溜达溜达这儿。你呢？我呀，在附近跟客户谈生意，谈完了我就顺便走进来了。那好，我送你回去吧。不必了，就这里坐坐吧。哎、别来来，喂，上那边坐坐、啊。哎呀，这里挺好的。我这多脏。坐呀。啊。
。大伟，怎么了？哼，没事儿。董事长，我先送你回去吧。我才刚坐下，你就要回去？来嘛，我们难得有时间轻松一下。来，坐下来聊聊。你说我们俩？来。我们两个人坐在这儿多奇怪啊！大伟，你现在心里还想着许新月吗？还想吗？不想。好吧，走吧，公司有事儿，送我回公司吧。走都准备好了，那我的债务呢？哦，张先生，你的债务都偿清了，谢谢。大伟，你帮我们公司签下王董这么大的案子，这是你应得的。可是转让股权要等你们结婚后才能生效。大伟，这是条件。我有沉重期。这时候不能发火，不然一切就白费了高兴，希望大伟这次不会让你失望。爸，不会的，大伟一定会来的，我相信他。新月，爸爸不是泼你冷水，你最好不要抱太大的希望，多给自己留点失望的空间。爸，一个礼拜的期限是大伟自己定的。如果他做不到，那不是给自己找麻烦吗？我相信他这次一定是有把握才会做出这样的承诺。希望是这样。一定是大伟来了，你看，我说过他一定会来的。大伟，你来啦，我去拿行李啊。谢谢。怎么样呢，大伟？你一次又一次的骗我，这次居然要跟周丽去结婚，我真的不知道你怎么想的。我这也是权宜之计，等时机成熟了，我一定会把你接回去的。接我接我，我已经听得够多的了。大伟，我真的被你骗怕了，你知道吗？我在乎的是你对我信守承诺，可结果呢？新月，体谅我一下，我不能没有事业。我不要你的事业，我要的是你。你到底懂不懂得我？我从来爱的都是你，是你这个人，而不是你的什么事业。你为什么不能放开一切，让我们从头来过呢？新月
，一个男人他所面临的是社会的各种压力，知道吗？他里面有更大的取舍，这里面有一个利益取舍。照你的说法，你这些利益比我这个人更重要，对不对？这些利益跟你也有关系啊。如果没有这些利益，要不然我们怎么会有美好的未来呢？你错了，我从来就不稀罕你的钱，尤其你这些钱来的并不光彩。我答应等你，也并不是想从你这得到一些什么。我再说一遍，我只是要你，要你这个人，我要你爱我。哦，哎，老婆，新月在。哎，齐月，我们再要见到你，走。新，新月，我真傻。我傻到以为能够跟你重新开始，结果这一切全是假的。张大伟，你又来这里干什么？齐亮，你来了。怎么？我来的不是时候，打扰了你和他重温旧梦。不是这样，你听我解释。不必解释，我早就说过，你有自己选择的权利。齐亮。真傻、啊！我始终以为，终有一天你会被我感动的。我可没想到，到现在你心里还是想着人家。真傻、啊！我真傻、啊！齐亮，齐亮，齐亮！你给我走！走！齐月，你给我走！幸运，幸运。张大伟，你下车，下车，你下来，你要是男人，你给我下车，下来，下车，我下来了，你又想怎么样？你不是人，你是鬼！你阴魂不散的纠缠的新月干嘛？你笑什么？我笑你输了。不管你怎么表现，新月只爱我。听清楚了，他只爱我一个人。张大伟，你无耻！打高了吗？我告诉你。我是看你输了，让你打几下心理平衡。但是不管你怎么表现，星月不可能爱你，明白吗？张大伟，你为什么要纠缠着星月呢？你难道折磨他还不够吗？算我求你，求你放过他好吗？你放过他好吗？对不起，我做不到。你已经有周丽了，你为什么还要纠缠着心月呢？你以为你是谁呀、啊？你要三妻四妾，你要脚踩几条船？感情上的事情，我不用别人管，这是我自己的事。你不对，这不是你一个人的事儿，我负。大伟，你的感情牵扯到两个女人，慧娟跟星月，但她们都有家人，都有亲朋好友。你伤害他们的同时，也就伤害了他们两个家庭。这难道是你自己的事
我从来不想伤害任何人。哼，可事实上你伤害的是他们每一个人，所以我在尽一切努力在弥补他们。说的好听，其实你是想利用两个女人对你的爱来弥补你自己。我自己有什么可弥补的？你当然有需要，你需要维持和慧娟的关系，来掩盖你道德上的罪恶感。你需要，你需要新月对你的痴情，来填补你空虚的心灵；你需要周丽对你的帮助，来满足你事业上的野心。所以他们三个你都不敢放过。你有什么资格来指控我呢？凭我也是男人，我了解男人的心态，但我与你不同，我有良心和责任心，你什么都没有。对，你有良心。你有责任心，我什么都没有。齐亮，如果你跟我换一个位置，你跟我是一样的，知道吗？你不要再狡辩了。你敢把你的内心放在太阳光底下吗？齐亮分析得很清楚，你太贪心了。伯父，你还是不了解我。作为一个男人，你内心里面打什么算盘，我看得很清楚。简单说，对你来说，慧娟是你道义上的支柱，星月是你感情上的支柱，而周丽呢，是你物质利益上的支柱。这三个女人，对你都一样重要，所以你做不了果断的取舍，让伤害越扯越大。不，伯父。在我的心里，最重要的还是新月。那为什么你结婚的对象却是周丽？而且你妈叫慧娟回来，你也不反对。这件事情我并不知道啊。你就承认太贪心了吧，大伟啊！一个人不能太贪心，到头来什么都得不到。你父亲就是最好的例子。老天会有报应。你害了你自己不要紧，你不要害人。你们说什么都行，我觉得这是命，我自己的事情我自己管。不偏袒我女儿，星月不惜福，所以一次一次的伤害你。作为父亲，我只能替女儿向你道歉，对不起。别难过，啊。人为什么要有感情、啊？感情为什么这么折磨人？别难过，伯父，叫我来有什么事吗？我想找你来，还想劝我是吗？那您就生我脾气吧。我知道你恼恨我，因为从头到尾我反对你跟星月来往。但是，出于我跟你父亲之间的深交，我没有立场教训你。可是我还有资格提醒你。您提醒我什么呢？就因为我有那样一个父亲，大卫，你醒醒好吧，你救救你自己可不可以啊？事情到了这一步，再说什么都晚了。慧娟已经离开我了，孩子也走了，心月也不要我了。我现在要清醒，还干什么？我所有爱的人都走了，我用不着清醒。大卫，无论如何，你听我一句话。老伯，现在您说什么都不行了，也晚了。我现在已经不能自拔了。大卫
，你千万不要相信周丽。那你说我应该相信谁呀、啊？啊，我相信慧娟可以回来，还是新月可以原谅我？周丽，周丽她不简单。最近发生了那么多事情，我感到很蹊跷。我就找人去调查周丽的背景。您调查了周丽，对，我竟然发现，周丽的母亲，就是你父亲当年的情妇。周丽的母亲为了你父亲而坐牢，最后病死在牢里边。所以，他对你们全家充满着仇恨。原来是这样。是我运气差，全因为我的父亲，所以周丽才算计我。我们一家人都成了他报复的对象，是吗？大卫，赶紧回头，离开周丽吧。为什么？为什么上一辈人的情债一定要算在我的头上呢？原来我已经早被他算计了，大卫。离开周丽，他满肚子的仇恨会变成一把火，把你跟你母亲都烧死。不，我现在不离开他，我一定要和他结婚。你脑子有病啊！就算是我有病，我想我跟他结婚，他不会要我的命吗？大卫，一步错，步步错。你要及时回头，不能再造孽了。我跟周丽结婚，这是我自己的事情。你是心甘情愿跟他结婚吗？大卫，你不要再惹祸上身了。周丽，你惹不起。再说，你想利用周丽，这也是不对的。老天有眼，你做的太过分，会有报应的。我已经遭到报应了，我妻离子散，这不算是报应吗？新月怀了我的孩子，我不能把他接回来，这不算报应吗？我就不相信老天爷孩子怎么报复我，我就不信，我也不服。别傻了，我不，我不信，我就是要赌一赌。你新月，你听我说句话好不好？你，喂，新月，新，你别藏，你在打电话给许新月，他不肯接你电话，对不对？张大伟。我帮你还了上百万的债务，让你重回商场，可你心里却一直想着许新月，你把我当成什么了？他怀着我的孩子，我对他表示一点关心有什么不可以的？你还有理了？我看你要的不是一点空间，你是想把我的财产整个夺去送给许新月？你说这话什么意思、啊？你别装了，那天在律师楼才刚办完过户手续，你就迫不及待的跑去找许新月，我倒要问问你是什么意思。你在监视我是吗？我根本就用不着监视你，你的心我早就看透了，是吗？那你告诉我，我现在在想什么？你说不出来了。好，那我现在就告诉你，周丽，你听好了，你我之间所进行的一切，那不过是一场交易。你取你的，我取我的，这叫各取所需，就是这样。
如果不是这样的个性，我怎么可能竞争过商场上的那些男人？你要体谅我，我对你没有恶意的。是吗？我怎么觉得你对我也没什么好意呀、啊？你说这话就对不起我了。如果我不怀好意，我还会想和你结婚吗？你真的想跟我结婚吗？那你是不是有真心想娶我呢？我是真不敢相信你了。我总觉得你这双眼睛的背后，还有一双眼睛。你不相信我？我是不敢相信你。好，我不勉强你相信我。到了我们真结婚的那一天，你不信也得信。你真的要跟我结婚？当然了，你别烦我，也别嫌我脾气坏。我们两个吵归吵，其实你离不开我，我也离不开你，你说是吗？结婚那天穿哪套选好了吗？这个还不错，比比看。不行，我真不喜欢这个，不合适。这个呢？这好像还可以。我怎么忘了？新娘又不是我，我怎么能挑我喜欢的呢？你别这样好吗？干嘛？我不会怪你的。人家说男人换女人就像换衣服，一件换过一件。我知道我对不起你。等时候成熟，我会回来的。这些我想都不再想了。我今天来是有最后一个请求，不知道你能不能答应我？说吧，只要我能做到的，我一定答应。你就要结婚了。结婚以后，我们不可能有任何牵扯。我想，你能不能抽点时间，最后再陪我一天？这，你别误会，我提这样的请求，只是想对我们的过去做个了结。过了这一天，我们各走各的，永远都不再联络。现在说不上来呀、啊，要不你看这样吧，等时间定下来，我再通知你，好吗？可以，反正我这辈子都在迁就你。送你一次好吗